வணக்கம் இன்றைக்கி நாம் பாயில்டு எக்கை வச்சு நல்ல ஒரு டேஸ்டியான முட்டை குழம்பு பண்ண போகிறோம் அதுக்காக நான் இன்றைக்கி வந்து அஞ்சு எக்கை எடுத்து நான் வந்து பாயில் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ முட்டை குழம்பு பண்ணுறதுக்கு வந்து ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு தக்காளி நாலு பச்சை மிளகாய் இதை வந்து நம்ம வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போது அது கூடவே வந்து ஒரு சின்ன பீஸ் இஞ்சி வந்து கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் ஒரு அஞ்சு பூண்டு பல் ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு இது எல்லாத்தையுமே நம்ம மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்ல நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போது அடுப்பில் பாத்திரத்தை வச்சுட்டு ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் வந்து எண்ணெயை சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் வந்து நல்லா காயட்டும் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற க்ரீன் சில்லியில் ஒரு பச்சை மிளகாய் மட்டும் எடுத்து பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் கருவேப்பில்லை இப்போ ஃபஸ்ட்டு பச்சை மிளகாவை வந்து ஃபஸ்ட்டு சேர்த்து நல்லா பொரியட்டும் நல்லா எல்லா பக்கமுமே வந்து நல்லா செவந்து அந்த பச்சை மிளகாவோட கலர் மாறட்டும் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற கருவேப்பிலையை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து பச்சை மிளகாவும் கருவேப்பிலையும் நல்லா பொறிஞ்சு வந்த பிறகு கூடவே இன்றைக்கி அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் இது கூடவே அரை டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் இது எல்லாமே நல்லா எண்ணெயில் நல்லா வதங்கி வரட்டும் இந்த ஸ்டேஜில் நாம் எடுத்து வச்சுருக்கிற பாயில்டு எக்கை லைட்டாக கத்திய வச்சு கீறி விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம சேர்க்குற மசாலா எல்லாம் கொ முட்டையில் வந்து நல்லா சேரும் இப்போ இந்த எக்கை எடுத்து நம்ம பாத்திரத்தில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க வதக்குறப்ப இதை லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா வதக்கிக்கோங்க அந்த பச்சை மிளகாவோட ஃப்ளேவர் ரெட் சில்லி பவுடரோட ஃப்ளேவர் எல்லாமே நல்லா சேர்ந்து நல்லா வந்து குழம்புக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஃப்ளேவரை கொடுக்கும் எக் குழம்பு பண்ணுறதுக்கு எக் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம இப்போ தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ அடுப்பில் ஒரு பாத்திரத்தை வச்சுட்டு நான் இன்றைக்கி ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து எண்ணெயை சேர்க்குறேன் உங்களுக்கு தேவையான அளவு வந்து எண்ணெயை சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா காயட்டும் தாளிக்கிறதுக்காக சின்ன பீஸ் பட்டை மூணு கிராம்பு கல்பாசி ஏலக்காய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை ஒன்று ஒன்றா நம்ம வந்து சேர்த்துடலாம் பட்டை ஏலக்காய் கிராம்பு கல்பாசி இது எல்லாம் சேர்த்து நல்லா வந்து பொறிஞ்சு வரட்டும் இது கூடவே வந்து கொஞ்சம் கருவேப்பிள்ளையும் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற பச்சை மிளகாய் வந்து ரெண்டு ரெண்டாக நான் கட் பண்ணி வந்து சேர்த்துக்கிறேன் பச்சை மிளகாய் நல்லா வதங்கி வரட்டும் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் வதக்குறப்பவே அது கூட வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பையும் சேர்த்து வதக்குனீங்க அப்படின்னா நல்லாவே சீக்கிரம் வதங்கி வரும் நம்ம இஞ்சி பூண்டு சோம்பு ஜீரகம் மிளகு இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து அரைச்சி வச்சுருக்கோம் அந்த பேஸ்ட்டையும் எடுத்து வெங்காயம் வதங்கின பிறகு நம்ம வந்து இப்போ அதை கூட வந்து சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க இஞ்சி பூண்டை ராஸ்மெல் போகிற அளவுக்கு வந்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ நல்லாவே இஞ்சி பூண்டு நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளியை சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ நாம் சேர்த்து தக்காளியும் நல்லா வதங்கிருச்சு கூடவே அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூளை சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் நான் இன்றைக்கி இந்த குழம்புக்காக ரெண்டு டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் மூணு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் இதை சேர்த்து வந்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் உங்களோட காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து மிளகாத்தூளோட அளவு வந்து கூட குறைச்சி சேர்த்துக்கோங்க அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகப்பொடி அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா பொடி இப்போ எல்லா பொடியையுமே நம்ம கலந்தாச்சு இதை நல்லா வந்து வதக்கி விட்டுக்கலாம் நல்லா வதங்கின பிறகு குழம்புக்கு தேவையான தண்ணியை சேர்த்துடலாம் தண்ணியை சேர்த்த பிறகு ஒரு மூடியை போட்டு நம்ம வந்து அடுப்பை வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சிடலாம் குழம்பு நல்லா வந்து கொதித்து வரட்டும் இப்போது குழம்பு நல்லா கொதித்து நம்ம விட்ட எண்ணெய் எல்லாமே மேலே பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு நல்லா திக்காக ஒரு கிரேவி கன்சிஸ்டன்சிக்கு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நாம் வதக்கி வச்சுருக்கிற எக் இருக்கு இல்லையா இதை எடுத்து நம்ம வந்து குழம்பு கூட நம்ம வந்து சேர்த்துடலாம் இப்போ அதே மசாலாவோடையே சேர்த்து நம்ம வந்து குழம்பில் சேர்த்துருங்க பச்சை மிளகாய் கருவேப்பில் எல்லாத்தையுமே இதில் வந்து கலந்து விட்டுடலாம் எக்கையும் சேர்த்து நல்ல மசாலாவோட கலந்து விட்டுருங்க
இப்போ 2 டீஸ்பூன் தேங்காய் துருவல் 4 முந்திரி பருப்பு எடுத்துக்கேன் இத நைஸா அரைச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ குழம்பு வந்து நல்லா கொதிச்சி வந்திருச்சு இந்த ஸ்டேஜில நம்ம அரைச்சு வச்சிருக்கிற தேங்காய் முந்திரி பருப்பு பேஸ்ட் வந்து இதல சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு வந்து அடுப்ப வந்து லோ फ्लेம்லயே வச்சிருங்க வச்சிட்டு நம்ம வந்து அடுப்ப வந்து ஆஃப் பண்ணிரலாம் சூப்பரான முட்டை குருமா வந்து சூப்பரா ரெடி ஆயிடும் இத நம்ம சாதத்து கூட சப்பாத்தி கூட எல்லாம் வச்சு சாப்பிட்டா ரொம்பவே சூப்பரா இருக்கும் फ्रेंड्स உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கா பிடிச்சிருந்தீனா லைக் பண்ணுங்க உங்க நண்பர்களுக்கு எல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்க கூடவே எங்க சேனலை மறக்காம Subscribe பண்ணுங்க